வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் ஆளுநர் மாளிகைக்கு கடிதம் சிகிச்சை பெற்ற சிசிடிவி காட்சிகள் இல்லை என அப்பல்லோ நிர்வாகம் கைவிரிப்பு மணல் கொள்ளைக்கு உதவும் அதிகாரிகள் மீது குண்டர் சட்டம் சுற்றறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வலுவடையும் என வானிலை மையம் தகவல் பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாக அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பேட்டி பெரியார் சிலை மீது செருப்பு வீசிய வழக்கில் ஜெகதீசன் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் அதிரடி உத்தரவு கட்டாய ஹெல்மெட் சட்டத்தை தமிழக அரசு முழுமையாக அமல்படுத்தவில்லை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்ற சிசிடிவி காட்சிகள் இல்லை என்று அப்பல்லோ மருத்துவமனை சார்பில் விசாரணை ஆணையகத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் ஆணையத்தில் ஆஜரான அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் வழக்கறிஞர் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது பதிவான காட்சிகள் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் புதிய பதிவுகளை சேமிக்கும் போது பழைய பதிவுகள் தானாக அழிந்துவிடும் என தெரிவித்துள்ள அப்பல்லோ வழக்கறிஞர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஒரு மாதம் முதல் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு மட்டுமே பதிவுகள் சேமிப்பில் இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் இதனிடையே அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுப்பையா விஸ்வநாதனுக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது செப்டம்பர் இருபத்து ஐந்தாம் தேதி மீண்டும் ஆஜராக வேண்டும் என்று அந்த சம்மனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் ஆளுநர் மாளிகைக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது எத்தனை மருத்துவ குறிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன அறிக்கை வழங்காவிட்டால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதா என வினா எழுப்பியுள்ளதாக தெரிகிறது மேலும் சிகிச்சை தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சரவுக்கு அறிக்கை அனுப்பியதா சிகிச்சை தொடர்பான ஆளுநர் மாளிகையுடன் கடித தொடர்பு இருந்ததா அறிக்கை ஏதேனும் பெறப்பட்டிருந்தால் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு அறிவிக்கப்பட்டதா என்றும் ஆணையம் கேள்வி விடுத்துள்ளது இந்த கேள்விகள் தொடர்பான ஆளுநர் மாளிகை தனது தகவல்களை விசாரணை ஆணையத்திடம் தெரிவிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று தலைமைச் செயலருக்கு எழுதப்பட்டுள்ள கடிதத்தில் ஐந்து மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழு அரசுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்ததா அறிக்கை வழங்கவில்லை என்றால் அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்றும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வலுவடையும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினார் கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது இது அடுத்து வரும் பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் தொடர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெறக்கூடும் இதன் காரணமாக தெற்கு மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று மாலை முதல் பலத்த காற்றானது மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் நாளை அறுபத்தைந்து முதல் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் எனவே மீனவர்கள் அந்தமான் மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் செப்டம்பர் பத்தொன்பது இருபது தேதிகளிலும் ஆந்திரா மத்திய மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று ஆகிய தேதிகளிலும் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் சில முறை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து சென்னை எழிலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது மழை வெள்ளம் பாதிப்பு குறித்து வருவாய்த்துறையும் 
பேரிடர் மேலாண்மை துறையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக கூறினார் தேசிய கடல் ஆராய்ச்சி மையத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னதாகவே புயல் வருவதை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாகவே ஏற்படக்கூடிய வெள்ள அபாயம் மற்றும் அதன் உயரம் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடம் போன்ற முழு விவரங்களை இவ் அமைப்பின் மூலம் கண்டறிய இயலும் அருகிற வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த பேரிடர் மேலாண்மைக்காக குறிப்பாக வெள்ள தடுப்பு தனிப்பு மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பல்வேறு அறிவுரைகள் வழிமுறைகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பெரியார் சிலை மீது செருப்பு வீசிய வழக்கறிஞர் ஜெகதீசனை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாளையொட்டி நேற்று முன்தினம் சென்னை சிம்சன் அருகே உள்ள அவரது சிலை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது பல்வேறு தலைவர்களும் முக்கிய பிரமுகர்களும் பெரியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இந்த நிலையில் அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஜெகதீசன் தனது காலணிகளை பெரியார் சிலை மீது வீசி அவமதிப்பு செய்தார் இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் போலீசார் ஜெகதீசனை கைது செய்தனர் இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெகதீசனை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார் கட்டாய ஹெல்மெட் சட்டத்தை தமிழக அரசு முழுமையாக அமல்படுத்தவில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர் சீட் பெல்ட் ஹெல்மெட் விவகாரங்கள் குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்தது அப்போது கருத்து கூறிய நீதிபதிகள் கட்டாய ஹெல்மெட் சட்டத்தை தமிழக அரசு முழுமையாக அமல்படுத்தவில்லை என்று அதிருப்தி தெரிவித்தனர் அரசின் சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டியது அரசின் கடமை என்று சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள் இதனை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது எனவும் மாறாக சட்டத்தில் உள்ளதைதான் நீதிமன்றம் அமல்படுத்த கூறுவதாகவும் விளக்கம் அளித்தனர் அதே சமயம் காரில் செல்லும் உயரதிகாரிகளும் சீட் பெல்ட் அணிவதில்லை என அதிருப்தி தெரிவித்ததுடன் இந்த தீர்ப்பின் வழக்கை நாளைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளனர் மணல் கொள்ளைக்கு உடந்தையாக இருக்கும் அரசு அதிகாரிகளை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கும் வகையில் இரண்டு வாரத்தில் சுற்றறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக ஆறுகளில் மணல் கொள்ளையை தடுக்க கோரி தொடர்ந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் ராமதிலகம் ஆகியோர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மணல் கொள்ளையை தடுக்கும் வகையிலான சுற்றறிக்கையை அக்டோபர் மூன்றாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எதிர்கொள்ள நேரிடும் என எச்சரித்தனர் அப்போது ஆஜரான குற்றவியல் அரசு வழக்கறிஞர் சுற்றறிக்கை தொடர்பான வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு முதலமைச்சரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதா என தெரிவித்தார் அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் ஏற்கனவே சட்டத்தில் உள்ள விதியை அமல்படுத்துவதற்கு எதிராக எதற்காக நீண்ட நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பினர் மேலும் குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருப்பதும் குற்றம்தான் என்றும் உடந்தையாக இருப்பவர்களை தண்டிக்காமல் இருக்க முடியாது என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் மணல் கொள்ளைக்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகளை துறை ரீதியாக தண்டிப்பதுடன் அவர்களை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்றும் அதை சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்க வேண்டும் என கூறிய நீதிபதிகள் விசாரணையை அக்டோபர் மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இளம் பெண் நடன கலைஞர் மீது ஆசிட் வீசப்பட்ட வழக்கில் அவரது பார்வை பதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தூரைச் சேர்ந்த ரூபாலி நிராப்பூர் நடன ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்பவர் இவர் நேற்று நடன நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக அமெரிக்கா செல்ல இருந்த நிலையில் இவர் மீது திரவம் வீசப்பட்டது அந்த திரவத்தால் அவரது முகத்தில் தழும்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றபோதும் அவரது கருவிழிகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் மகேந்திர அகா சோனு என்ற நபரை கைது செய்துள்ளனர் இந்த நபர் ருபாலியின் நடன பள்ளியில் முன்பு இருந்ததாகவும் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள ருபாலி மறுத்ததால் ஆத்திரத்தில் இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தானை மையமாக கொண்டு செயல்படும் தீவிரவாத அமைப்பான ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் காஷ்மீர் அதிகாரிகள் குடும்பத்தினரை கொல்லப்போவதாக மிரட்டல் விடுத்துள்ளது காஷ்மீரில் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இதையடுத்து மெகபூபா தலைமையிலான அரசு கவிழ்ந்ததை அடுத்து அங்கு கவர்னர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே காஷ்மீரில் சட்டம் ஒழுங்கு நாளுக்கு நாள் சீர்குலைந்து வருகிறது இந்நிலையில் பாகிஸ்தானை மையமாக கொண்டு செயல்படும் தீவிரவாத அமைப்பான ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் 
கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அரசு துறைகளில் குறிப்பாக ராணுவத்திலும் காவல்துறையிலும் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் இன்னும் நான்கு நாட்களுக்குள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டால் அவர்களது குடும்பத்தை கொல்லப்போவதாகவும் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது இதையடுத்து தீவிரவாதிகளை மடக்க ராணுவத்தினர் முழு வீச்சில் செயல்பட்டு வருகின்றனர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஊழியர்களை அவதூறாக பேசியதாக ஹெச் ராஜா மீது கும்பகோணம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா நேற்று முன்தினம் வெடச்சந்தூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் பணிபுரியும் பெண்கள் பற்றி இழிவாகவும் தரக்குறைவாகவும் பேசியுள்ளார் இதற்கு தமிழகம் முழுவதும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் ஹெச் ராஜா மீது கும்பகோணம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது அறநிலைய ஊழியர்கள் பத்து பேர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் இன்று மாலை விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றம் விழாகும் முன்பு அறநிலையத்துறை ஊழியர்கள் ஹெச் ராஜாவுக்கு எதிரான கண்டன முழக்கங்களையும் எழுப்பினர் இதேபோல் ஹெச் ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி கன்னியாகுமரி மற்றும் சுசீந்திரம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களிலும் இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் புகார் கொடுத்துள்ளனர் மேலும் அவர்கள் ஹெச் ராஜாவுக்கு எதிரான கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் திரு ஹெச் ராஜா அறநிலையத்துறை அலுவலர்களையும் அவர்கள் வீட்டு பெண்களையும் மிகவும் கீழ்த்தர வார்த்தைகளால் விமர்சனம் செய்துள்ளார் அவரை காவல்துறையும் தமிழக அரசும் உரிய நடவடிக்கை சட்டப்படி எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் திரு ஹெச் ராஜா இந்த பேச்சை இதுடன் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறோம் தவறும் பட்சத்தில் கடுமையான போராட்டத்தை அவர் சந்திக்க வேண்டி வரும் இது இது இதை கண்டித்து சென்னையில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களும் அலுவலர்களும் அதிகாரிகளும் கூட்டமைப்பின் சார்பில் பெரிய அளவில் உண்ணாவதம் நடத்த தீர்மானித்துள்ளோம் முத்தலாக்கை ரத்து செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது முத்தலாக் முறையால் இஸ்லாமிய பெண்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து அதனை ரத்து செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்தது இதற்கு இஸ்லாமியர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனிடையே முத்தலாக்கை ரத்து செய்யும் மசோதாவை மத்திய அரசு மக்களவையில் நிறைவேற்றிய போதும் மாநிலங்களவையில் போதிய ஆதரவு இல்லாததால் சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியவில்லை இந்த நிலையில் முத்தலாக் விவகாரத்தில் கைதாகும் நபர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் பெறலாம் உள்ளிட்ட மூன்று திருத்தங்களுடன் முத்தலாக்கை ரத்து செய்ய அவசர சட்டத்திற்கு பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிலுவையில் இருக்கும்போது மத்திய அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனா்